வணக்கம் நண்பர்களே சோ இனி நம்ம இந்த வீடியோல MIUI 10 ஓட பெஸ்ட் ஹிடன் செட்டிங்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் சோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு வீடியோ நான் அத பத்தி பண்ணிருக்கேன் சோ நீங்க இன்னும் இந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படினா மேல லிங்க் கொடுக்கிறேன் ஐ பட்டன் லிங்க் கொடுக்கிற செக் பண்ணி பாருங்க கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்கிற செக் பண்ணி பாருங்க MIUI 10 பத்தி நிறைய वीडियोस பண்ணிருக்கேன் சோ எல்லா वीडियोसல லிங்க் வந்து கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் செக் பண்ணி பாருங்க சோ இந்த வீடியோல போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா கீழ ஒரு கலர் பட்டன் இருக்கும் அந்த கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் ஐகான் கிரியேட் ஆகும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா நான் போட கூடிய वीडियोस எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்க மொபைலுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் செட்டிங் எதில இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படினா கேமரா ஓபன் பண்ணீங்க உங்க Redmi Note 5 Proல வந்து கேமரா ஓபன் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா சோ HDR மோட் இருக்கும் HDR மோட் வந்து எனேபிள்ல இருக்குறப்போ உங்களால வந்துட்டு ஃபிளாஷ் லைட் வந்து எனேபிள் பண்ண முடியாது சோ அதே மீறி வந்து நீங்க எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படினா HDR மோட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிசேபிள் ஆயிடும் சோ HDR மோட் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபிளாஷ் லைட் வேணும் அப்படினு சொல்லி நினைக்கிறப்போ இந்த ட்ரிக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க சோ மேல வந்து நீங்க டார்ச் லைட் எங்க வெச்சிருப்பீங்க சோ டார்ச் லைட் எங்க இருக்கு அது வந்து டார்ச் லைட் நீங்க ஆன் பண்ணிக்கோங்க சோ டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க போட்டோ எடுக்கணும் நினைக்கிறீங்களோ சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எடுத்து வெச்சுக்கோங்க சோ எடுத்து வெச்சிட்டு அதுக்கு மேல கிளிக் பண்ணி போட்டோ எடுங்க போட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டார்ச் லைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆகும் சோ எடுத்த போட்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா HDR மோட்ல வந்து நம்ம ஃபிளாஷை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஹெச்டிஆர் மோட்ல வந்து ஃபிளாஷை நார்மலாக யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுறது மூலியமா நம்மளால வந்து ஹெச்டிஆர் மோட்ல ஃபிளாஷை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது ட்ரிக் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் ஸோ ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எம்ஐஒய் டென்ல வந்து ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஸை வந்து நம்மளால வந்து ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன்ல வந்து கொண்டு போக முடியும் அதை வந்து ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் டச் பண்ணி நம்மளால வந்து இப்படி ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் வந்து கொண்டு போக முடியும் ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் ஆப் டசன்ட் சப்போர்ட் ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் சொல்லி காட்டுது ஸோ இதை வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ நம்ம இந்த செட்டிங்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் அது வந்து உங்க மொபைல்ல செட்டிங்ஸ் நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அடிஷனல் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அடிஷனல் செட்டிங்ஸ் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி வந்து எனபிள் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டெவலப்பர் ஆப்ஷன் குள்ள போய்க்கோங்க டெவலப்பர் ஆப்ஷன் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்ல பாருங்க ஃபோர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி டு பி ரீசைசபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எனபிள் பண்ணுங்க ஸோ இது எனபிள் பண்ணிட்டு உங்க மொபைல வந்து நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி வந்துட்டு கேமரா கிளாக் ஆப் இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப் இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாட்ஸ்அப்பை வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து ட ட்ராக் பண்ணி வச்சாச்சோ அதே மாதிரி வந்துட்டு கே கிளாக் ஆப் இருக்குது ஸோ அப்ளை பார்க்குறப்ப ஆப் டசன் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லி காட்டுச்சு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு சப்போர்ட் ஆகுது கிளாக் ஆப் வந்துட்டு கிளாக் ஆப் மட்டும் கிடையாது ஸோ எந்த ஆப் கேமராவை தவிர எந்த ஆப் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு சப்போர்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸை மாற்றுறது மூலியமா நம்மளால வந்துட்டு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் வந்து சப்போர்ட் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு ஆப்பையும் வந்துட்டு உங்களால் ஒரே நேரத்தில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்காத விஷயம் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறப்போ இந்த ஆப் வேலட் வருது ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப 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 பிடிக்காத விஷயம் இது எம்ஐஒய் டென் ஆகட்டும் ஸோ எம்ஐ மொபைலில் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத விஷயம்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறப்போ ரொம்ப லோக்கலாக வந்துட்டு ஆட்ஸு ஸோ நல்லாவே இல்லை அதை பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இல்லை ஸோ இதை வந்துட்டு எப்படி ரிமூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இது பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு இப்படி பிஞ்ச் பண்ணணும் அப்படினாலோ இல்லை வந்து ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் வரும் சரி செட்டிங்ஸ் குள்ள போய்க்கோங்க செட்டிங்ஸ் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா மோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ மோர் ஆப்ஷன் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா ஆப் வேலட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து டிசபிள் பண்ணிடுங்க ஸோ டிசபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப் வேலட் வந்துட்டு இதில் காட்டாது ஸோ ஆப் வேலட் பார்த்தீங்கன்னா காட்ட மாட்டேங்குது ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு அடுத்த செட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ ரேம் யூசேஜ் இருக்குது
இதே வந்துட்டு வைஃபைல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் வைஃபை யூசேஜ்னு இருக்குது ஸோ வைஃபை யூசேஜ் கொடுக்குறப்போ சிஸ்டம் ஆப்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி நைன் எம்பி அதுக்கப்புறம் வால் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப் வந்துட்டு டுவெல் எம்பி வரைக்கும் டேட்டா யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு எந்தெந்த ஆப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ அந்த ஆப்குள்ளே போய் உங்களால் வந்துட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் டேட்டா வந்துட்டு டிசபிள் பண்ண முடியும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் டேட்டாவை டிசபிள் பண்ணுறது மூலயமா அந்த ஆப் வந்துட்டு அதிகமான யூசேஜ் டேட்டா யூசேஜ் பண்ணுறது வந்துட்டு உங்களால் தடுக்க முடியும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து செட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான செட்டிங் சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனிங்க அப்படின்னா அபவுட் ஃபோன் இருக்கும் அபவுட் ஃபோனுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஸோ இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் மேலே வந்துட்டு ஒரு மூணு நாலு தடவை டேப் பண்ணுங்கள் ஸோ மூணு நாலு தடவை டேப் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபோனோட இன்ஃபோ வந்துட்டு உங்களுக்கு லான்ச் ஆகும் ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்லாம் கிளிக் பண்ணுறப்போ ஸோ சிம் அதாவது சிம் ஒன் வந்துட்டு நீங்கள் சிம் போட்டிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா ஸ்லாட்டு ஸோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே வரும் அதே மாதிரி வந்துட்டு சிம் டூவோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே வரும் அதே மாதிரி பேட்ரி இன்ஃபோ வரும் பேட்ரி வந்துட்டு உங்கள் பேட்ரி எந்த மாதிரி இருக்குது ஹெல்த் வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் குட்னு சொல்லி காட்டு என்னோட பேட்ரி பேட்ரியோட டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வைஃபை இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு இதில் காட்டும் ஸோ அதுக்கடுத்த செட்டிங்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு ரொம்பவும் வந்துட்டு எம்ஐயூஐ மொபைலில் வந்துட்டு நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகிற ஒரு செட்டிங் தான் ஸோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்னல் வெர்ஷன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த கர்னல் வெர்ஷன் மேலே வந்துட்டு இப்படி டேப் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு செட்டிங்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ ஹார்ட்வேர் டெஸ்ட்டு ஸோ பழைய சாம்சங் மொபைல் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார் ஆஸ் ஜீரோ ஒன் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் ஒரு நம்பர் அடித்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டச் ஸ்க்ரீன் ஒர்க் ஆகுதா ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த எம்ஐயூஐ இருக்கிற அதாவது ரெட்மி மொபைல்ஸில் வந்துட்டு இது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு சீக்ரெட் செட்டிங் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டச் பேனல் இருக்குது ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோடு போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ எல்லா நீங்கள் ஒரு மொபைல் வந்துட்டு செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்க போகிறீங்க எம்ஐ எம்ஐ மொபைல் வந்துட்டு செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு நல்லா தான் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லாமே பண்ணலாம் ஸோ கலர் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கா ஸோ ரெட் கலர் கரெக்டாக இருக்கா க்ரீன் கலர் கரெக்டாக இருக்கா இந்த மாதிரி வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து கரெக்டாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ சிம் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எஸ்டி கார்ட் டெஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் ஸ்பீக்கர் டெஸ்ட்டு ஸோ ஸ்பீக்கர் டெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் டெஸ்ட் வந்துட்டு பாஸ்ன்னு காட்டுது ரிசீவ் டெஸ்ட் வந்துட்டு ஃபெயில்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபெயில் காட்டும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லா எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் ஸோ கேமரா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக ஃபோட்டோ எடுத்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாஸ்ன்னு சொல்லி காட்டும் இல்லைனா வந்துட்டு இந்த ஃபெயிலுன்னு தான் காட்டும் அதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணுற அந்த லைக் வந்துட்டு எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கருத்தை வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது எம்ஐ வைட் டென் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்ககிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குற மறக்காம வந்துட்டு நம்ம சேனல் அதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக